なことですか真田が我らと手切れをしたという話はああ、いつかは言ってくるとは思っていた。真田は信用ならぬ相手だからな。しかし、ここ最近まで真田は、豊臣の城の工作を行い、我らを助けていた。そう、認識しておりましたが。いや、あの工作、誰がやっていたか、はっきりとは分かっていなかった。しかし、今回の手切れではっきりと分かった。手助けをしていたのは真田ではない。そもそも真田は、我らの援軍要請をことごとく断り、やっていたことといえば、我らが苦労をして豊臣の城を落とした後、豊臣の個性を相手にしていただけだ。援軍に来たという体裁を保つためだけにやっていたようにしか見えぬ。となれば、あの工作、誰がやっていたというのですかなり精度の高いものだったと聞いておりますが。いるであろう、我らの味方の勢力が、まだ、この日のもとに。えまさか、田村、ですかあ、あの我ら立ての、腰巾着の。いやしかし、あの工作の数々、優秀な忍びを多く抱えている必要がありますぞ。田村がそのようなものを持っているなど、聞いたことがありませぬ。いや、よいか。しげだね。田村を、侮ってはならぬ。田村には謎が多いのだ。ごほ、ごほ。と、との、話しているとお体に触ります。今日はこの辺りにしておきましょう。い、いや、田村については、俺が生きている間は大丈夫だが、俺が死んだ後、何かしらの対処をせねばなるまい。ちょうどよい、しげだね。お前に見せたいものがある。準備をさせるゆえ、しばし待て。よし、準備は終わったようだ。しげだね、外を見よ、あの辺りだ、何が見える。あ、いや、何も見えませぬ、いつもの景色でございます。そうか、ならば、この筒を持って覗いてみよ、その方向に向いてな。あ、見えまする、煙が見えまする、赤い色の煙でございます。うむ、それと、次はあちらだ、その方向をその筒で覗いてみよ。見えまする、煙が見えまする、今度は青い色の煙でございます。何ですかこれは、もしや、の、のろしですかそうだ、のろしだ。あの田村宗明が家督を継いでから開発したものを、いくつか譲ってもらった。た、田村が、こんなものを、誠ですかのろしは、敵の出陣などを早く知るために使うもの。しかし、田村宗明は、一度たりとも他国と戦をしていない。一体、何に使うというのですうむ、そうなのだ、それがわからないのだ。色も幾種類もあると聞いている、通常ののろしよりも多くの情報を。のろしをつなげることにより、遠方の出来事の様々な状況を、いち早く知ることができるだろう。煙が上がっていることを周囲に知られることなく、な。いや、そんなことよりも、殿。どうやってこんなものを作れるのですありえない、この時代にこのようなからくりのものを。そうだ、俺も調べさせたが、からくりがさっぱりわからないのだ。わかるだろう、しげだね。田村を侮ってはならないと言ったわけが。た、確かに。田村は遺体が知れぬ。よいか、しげだね。俺が死した後の話だが。田村を取り潰せ皆さんこんにちはアシェでございます続「新生引きこもり」パート16を始めていくよー現在は1635年11月シナリオ開始から53年と6ヶ月が経過真田軍は事業から出ずに引きこもりながら、攻めてくる敵と戦い、天下統一を目指しているところ。前回の真田家は、豊臣家が攻めてくることがなかったため、伊達の北陸侵攻を陰ながら支えることに徹した。結果は伊達軍の奮闘によって、豊臣勢力を北陸から追い出すことに成功する。その流れを見ていた真田家は、婚姻関係だった伊達家との手切れを観光、大阪城奪取に向け、正宗と戦うことを決意する。当然、正宗は怒り、婚姻の中である田村家と共に、44部隊、約30万の大軍で真田領に侵攻を開始。果たして、真田家はこの窮地を乗り越え、天下統一への道を、歩み続けることが、できるのだろうか。さて、現在は伊達と田村の出陣を見た直後、オープニングではこの窮地を乗り越え、とか言ってるけれども、もし、このまま伊達が進路変更なく来るのであれば、どこを合戦場所に選び、異風境を起こすのか、という選択の話になる。敵の数が多いので、この選択はよりどり緑って感じ。で、結局、選んだのはここ。まずどこでやっても、距離の近い府中城は取れる気がする。で、この軍は、こことここから敵が殺到するので、素早く敵中に部隊を集めることができそう。この戦いは、戦闘の敵中に部隊をさっと捕まえて、終わらせるのがいいかなと思ってる。できるのならば、織田での戦いではなく、こちらとしては宇都宮で異風境をしたい。なので、早く終わらせて次の出陣を促したいという心境。それで、ここで合戦をすると
。見た目の距離的に、この二つの城が異風の範囲に入る可能性がありそう。特にその一つである桜城は、西からの敵皇族が通ろうとする場所なので、取れればそれらの敵は退却する。これが大きいかなと思った。同様にほぼ確定の府中城奪取をすれば、東からの敵皇族のほとんどはそこを通るので、府中城と桜城を取ってしまえば、ほぼ仕切り直しにできるんじゃないか、という思いがある。そして、さらに森山城も取れたと仮定すると、伊達の二つの領域を分断する形になって、今回の小田城のような、この二領域が一点で攻撃できる城はなくなる。集中できる城がなくなれば、この伊達の領域が、宇都宮に攻めてくる可能性、これが高まるんじゃないかと考えてる。ではなぜ、宇都宮宇都宮と言っているのか、この気持ちに気づいてる視聴者様はどれくらいいるだろうか。それは、この戦国のマスコット、田村さんの存在にある、前回のプレイの途中に、なんだけど、あれ、もしかして、田村さんを救出できる可能性、あるんじゃねと、思ったんだよね。ここまでの動画ではそれをちょこちょこ、ちらつかせてはいたものの、それは言っていただけで、ずっと、絶対無理だと思ってた。伊達がここまで早く北陸まで制圧するとは、前回途中まで、全く思っていなかったので、田村さんが滅ぶ予定の約1年前である今、伊達と手切れし、戦いが起こっているというこの状況に、大きなロマンとドラマ性を感じているところ。天下には全く関係がないので、城を増やしていくついでにって話になるんだけど、田村家救出リミットはたったの1年ほどしかない。この須賀川城を真田の支配下に入れ、三春城に隣接すること、あまりにも期間が短い上に、こちらは受け身なので、伊達がどういう動きをするかに左右される。すでにほぼ不可能な困難すぎるミッションではあるだろう。無理だろうとは思うけど、楽しみはある。あるんだ。よし、ということで、今日も真田の風を火の元に広げていくぞーるよし、ということで早速、目標地点に向けて出陣していこう。進むぞ1ヶ月が進んで12月、敵がわらわらと集まってきてる。お、矢印、小田城に全ての敵が来てるのは変わらず。そこから5日ほど進んで分かったのは、合戦場から西区の範囲内にいる兄さんが範囲に入らないってこと。それで、予定よりもセッティングが遅れた。だけど、開始から1ヶ月半、セッティング完了は年が変わる前には行けた。さて、これで森山城と桜城に風が届くのかどうか。届いてほしい、これは切実な思いだ。いやーこれ、セッティングしたはいいが、ちょっと無理そうに見えてきた。まあ、まだ勝ってもいないんだけどね。敵14部隊、異風鏡。よし、合戦行こう。志田の戦い。ああ、やったことがある、川があるマップだ。前のやり方を踏襲するかな。よし、行くぞ。回戦じゃあ。前は敵が、追加した後このルートをガラ空きにしてきたんだよね。今回はどうだ。ここ、引いて引いて、味方が進みたい。そろそろ悪かな。悪そうだぞ。よしよし、こっちも行けそう。これは、本田忠友、小松姫の弟。戦法が早がけなので足が速い。史実、大阪夏の陣で討ち死にしてるのでこの世界では71歳まで。あと17年は生きてくれる。最後はその本田忠友がの口を破壊して終わった。よっしゃあ、田村さん、勝ったどー。あ、いや、そういえば今回は敵だったんだった。それに、田村さんは、先陣を切りながら合戦範囲に入っていなかったな。世渡り上手か。この敵部隊が田村さん2400。それよりも異風だ。結果が気になる。さあ、どうだ。我らの名を届かせてくれよ。よしよしよしよし、広いぞ。あら、田村さんがここで反応したら面白かったんだが、来た来た来た、森山城と桜城が入ってる入ってる。よしいいぞ、3の城をゲット、府中城もちゃんと取れてるな。いやー、よかった、これは大きい、やったぜ。そこから時間を進めると、ほとんどの敵部隊は異風で吹っ飛ぶか、ルートが閉じられて退却を始めたんだけど。カラス山ルートを取って小田城に攻めてきている伊達勢が4部隊ほど残った。それの処理を急がないと。そして、1636年、1月を迎えた。おお、水戸黄門救済が武将で出てきたぞ。いやー、徳川一族の参加が大きすぎる。この徳川光国は、このゲームが強制終了する1700年まで生きてくれるし、すごいよすごい
。とりあえずここ、伊達の要衝、鬼には綱本一部隊が先行してるので、合戦で撤退させた。そして、敵後続はまだ距離があるので一旦全員騎乗。すると、攻めてきていた敵は撤退、伊達の攻撃色が消えた。これで、伊達の部隊が騎乗して、攻めてくるのか来ないのか、攻めてくるとしたらいつなのか、宇都宮に多くの部隊で来てくれるのか、東と北にある伊達勢力と隣接するこちら城は多い。宇都宮で誘い受けを仕掛けるとはいえ、来てくれるのかどうか。こちらは多くの城で城主を外してる。府中城は城主を置いたけど、直轄範囲外でびっくりマークが出てる。とりあえずは伊達軍が起乗してからかな。あ、来た、2月。今年は政務が優秀だった坂井忠世が言った。痛いよ痛い。見果てぬ夢があるばかりよ。うわぁ、ついに独眼流、伊達政宗がこの世を去った。後を継いだのは伊達秀宗。本拠は変わらず米沢城。田村さんとは5ヶ月の同盟関係に変わってる。あらあ、伊達、新宮を豊臣に攻められているのね。ここも戦ってるようだ。この辺りの伊達は、まだこっちを攻める余裕はなさそうだな。あ、ここから須山城、顔を真っ赤にしてる部隊がいる。こちら宇都宮城範囲の軍を取りに来てるようだ。国境紛争が起こって、こうなってるんだと思う。まあ、軍は取ってもらった方が、攻めてきやすい気はしてる。そして、その部隊がこちらの軍を制圧する直前。来たー。どこだ、どこに来てる。よっしゃ来た、宇都宮。いやしかし、宇都宮だけじゃない、府中にも来てる。分散しちゃったか。問題は何部隊だ、いくつ来てる。おお、やった、宇都宮24。中二四、それと沼谷も四来てる、なるほど、こうなったか。いやー、こういう時は慎重にやらないと。気づいたら十四部隊が減っていて、風ができなくなる、という経験は多くある。やばい、緊張してきた。そしてこれ、七四三部隊を四つの城から出した。宇都宮における合戦をしたい軍で壁役を置きたい展開。初期にこの関東で北条と戦った時とは経験と知識量が圧倒的に違う。やってやるぜ。動くべき時は今ぞ二三出陣。そして、さらなる壁役、室賀龍や戦術の師範。林ら山9600を出陣させた。少し進んで3月。あらあ、嫌だ、矢印ってるじゃん。なんか、小田城にも攻めてるじゃん、やばい。うわ、一部隊が小田城に行って、中3部隊か、まだ耐えてはいるが、異風教じゃなくて中だと、全然間に合わない気がするし。これは新婦城、徳川一門を入れてる。戦略マップでの野戦で敵を倒そうかなって。父である移動要塞家康がやったことがある同じ役目。これはおばたかげのりの声、沼田城を任せてる、取り憑かれたようだ。これは府中城を任せている松平康重の声、鉄壁持ちなので安心感はある。そして、戦いたい軍に壁役を進ませた。おっと、なるほど、ちょうど小田城に向かう敵をそこで止められるのか。いいぞいいぞ。そろそろ合戦に参加する味方を出陣させる。もう一つの徳川一門部隊。関東勢は馬牧場が多いので強い。敵戦闘部隊が鬼には綱元で強いので助かる。敵皇族が来るまで、壊滅するってことはなさそうだ。綱元は88歳であと4年生きるすごい武将。ああ、また誰か進路変えてるな。やばい。うっそ、この部隊が変わったの痛すぎる。ああ、最初14が11に減ってるじゃないか。マジか、これはきつい。ただ、小田城に向かう一部隊をここで止めてるんだよね。それで銃に、行けるのか、どうか。なので、敵を倒しちゃいけないんだよね。ギリギリだわ。敵後続はまだ遠い、ギリギリだ。真田はいつも、ギリギリだ。5月になって、やめて、矢印やめて。今のはセーフっぽい。兵力低いのは綱本と強い重金か。これは安心かな。いやでも、小玉さずみ2700がいるか。宇都宮の28本槍の一人じゃないか、弱い。大丈夫なのか。この高田又兵衛が小田城に行ったのが痛い。彼も宇都宮の28本槍の一人。そしてそこから少し時間を進めた時。おおっと、来た、中部地方か、約11万。伊達大和村城に攻めてきた。なんやこれ、もう、わけわからんことになってる。岩村城は13部隊で、他新たに6カ所に攻撃してきてるじゃないか。13部隊で約1万ってなんやろ、細切れ部隊の集まりってことかな。なるほど、育ってない城から出陣しまくってるのね。いやー、このまま岩村城を渡しちゃうか、悩むところ。今回新たに攻められたのはこの7カ所
。もともと攻められているところを合わせると11箇所。いやー、なかなかに忙しいじゃないか。ちょっと、徳川頼信の部隊を起乗させよう。神父を守らせないとだ。こちら壁役の七支部隊は全てやられたので、切り札である室賀流の林ら山9600を使う。こちらに部隊で敵を殴ると敵を削りやすくなるので、必ず一人で戦うという室賀流や戦術の教えも守ってる。小田城には鍋島隠しで日曜を与えて、置いてた兵を使わせよう。徳川頼信を起乗させちゃったからね。松平康重が守る府中城が攻撃されて結構危なく見える。これらの敵部隊が、ここまで来ないといけない。沼田城も念のため、援軍を送っておいた方が良さそう。神父城に戻った頼信も出陣。ここは結構な数の敵兵が来てる。上田城に入れた28本槍が一人、稲津重政も沼田に出しておこう。彼はで戻り組だけれども。さて、宇都宮、今の段階で何部隊だろ敵11いるぞ。ということは、後続から一つここに来ればいけるじゃないか。そして、この制圧中の高田又兵衛が入ってるぞ。あ、うっそ、進路変えてる、マジか。この2部隊が外れたじゃないか。ええー、やめてよー。秀頼、今忙しいので後にしてくれないか。大阪城が燃えてるな、新宮を攻めるのかな。それによく見ると、小田正純の兵が危ない。638しかない。ああ、あかん、林羅山も残り1400、耐えられないな。あかんあかん、ここ抜けられたらあかん。宇都宮城に入れてる榊原ただつぐにやらせないとだ。反対側から月広隆に取り憑かれてるんだよね。城に600だけ残してただつぐ出陣。他の味方はもう強すぎる。だけど、ただつぐもラザンや七子さんと比べたら強すぎて困る。この敵はこっちに来るので、そこまで正澄が耐えられるのか。ラザン87は起乗させよう。問題はこの宿場から、内側に入った時範囲に入るのかどうか。正澄の兵は312。他皇族は範囲にもう入ってるんだよね。あ、敵十一だわ。またベイがまだ制圧してる。それなら、正澄が倒れてもいけるんかな。この二部隊、これが入るかどうかだわ。どうこれで入るかな。よっしゃ来た。正澄も倒れず、またベイも進まず、敵十三。ほんとよかった。嬉しいわこれ。敵が進路変えすぎでヒヤヒヤした。合戦場所は宇都宮の軍ではおそらく最善。ここでの威風橋はカラス山城と大田原城に風は届きそうに見える。大田城までは五宿場距離、見た目の距離的にも無理そうか。田村さん聞いてるかな威風橋をもぎ取ったぞー。ちょっと嫌な兵力差かも。山井の雪村はもう馬術の補佐役になってるしね。ラザン87が一部隊だし。まあいいや、いっか。塩屋の戦い。ああ、ここか、要所が少なくて式を上げづらくて、敵を倒すしかなくて大変なイメージのマップ。よし、行くぞ。回転じゃあ、相手の兵が多いから気をつけないと危ないかもしれない。ただ、伊達の強い部隊、伊達重真と鬼には綱元をすでに削っていて、兵が少ないのが救いだ。あ、八型に射撃銃を作らないと兄さんの鉄砲がレベル4だわ。よしよし、宇都宮の28本槍、月広高を撃破。これは被害がすごそうだ。中央のコブを取りに行ってしまった。今、コブを取れたけど、すごい乱戦になってる。ただ、敵にコブを取られて長引くとひどいことにもなりそうだしね。難しいところ。敵ゴズメもまだ全員いる。敵をなんとか突破してのつくちを破壊できるか。ゴズメは右に出てきたな。お、鬼には綱元を捕らえた。中世はお。あ、敵ゴズメは右にばっかり出てるな。よし、それならば左の敵のつくちが開いたか。いけいけいけいけ。中央のコブが敵に取られちゃった兄さんらは引いて徳川頼草はコブを取り返してくれよし取れたコブを敵に使わさないのは大事要所が取られちゃう取り返しに行かないとラザン87頼む取られちゃった
走行してるうちに本方が友がの菊池を破壊してくれたそして最後の要所を取り返して終わりよっしゃー田村さん勝ったどーいや田村さんはまだ伊達と同盟中だから喜んでくれないかおーっと泥仕合だったけど思った以上に被害はマシな気がするさあ、イフーだ、大田原とカラス山は取れるよね我らの勝利を振れ回るのだああ、よかった、やった、取れてる。まさか。あれなんで、田村さん、喜んでくれてるじゃん。真田が近づいてきてる状況で、どういう感情なんだろうか。おお、大田城まではもう少しってところだったのね。そして、大田原城。この伊王野という軍で合戦を行えば、須賀川城までは西久保の距離、間に軍が一つだけ。これは威風中でも行けそうな雰囲気がある。そして、田村さん。伊達との同盟があと2ヶ月、今は5月終わりなので7月までだろうか。そこから停戦が3ヶ月となると10月には伊達に攻められそう。残り5ヶ月か、合戦時の舞台移動は大体3ヶ月はかかるので、田村さん救出、あと合戦ワンチャンスしかないって感じかな。さて、どうなっていくのだろうか。続きは次回。では、またねー。